Ronnie. Hace unos días nuestro querido y respetado colega eh, Roberto Navarro hizo una advertencia sobre algunos periodistas que están convocando a la violencia desde hace mucho tiempo y dijo, habría que ponerles un límite, habría que parar con este tipo de, de, de ejercicio del periodismo. Bueno, fue por supuesto condenado por ADEPA, por los medios del poder dominante, eh, a partir de lo que dijo. Y quería no solamente expresar la solidaridad que sé que, que compartimos Víctor Hugo con Roberto Navarro, eh, sino además eh, tratar de sumar una idea... Eh, más a lo que él dijo, que tiene toda la razón del mundo. Lo vamos a escuchar con mucha atención a Fernando Borrón y nuestro saludo, por supuesto, para Roberto Navarro eh, en este momento tan particular, para enriquecerse de manera inadecuada. Y antes de escucharlo a Massa, quiero mandar el saludo a Roberto Navarro, que está viviendo una situación de, de apriete. Es decir, los voceros del canal de Macri están enojados porque se les ha dicho que... Están propendiendo siempre a la violencia Y todos sabemos La brutalidad de la violencia que nos tiran Que nos escupen Durante todas las jornadas de informativas Que ellos recorren Cuando un periodista como Roberto Navarro Señala a, Yo no recorro el mismo camino A mí me gusta decírselo Más a, a, a esos horrendos campos Diabólicos tipos que son los que verdaderamente Se las llevan todas Pero hizo mención Porque ya no se podía más a ciertos periodistas. Vino el ataque, pero de esto participó políticamente además el PRO, lo cual es inadmisible. Después se quejan cuando apenas los tocan sobre el tema de la libertad de expresión. Así que, solidaridad para Roberto Navarro. En estos últimos días se generó un revuelo importante en respuesta a los dichos de nuestro colega Roberto Navarro, quien a partir de unos hechos de violencia generados por aquellos que salen a escrachar a hombres, mujeres de la política, actores, actrices, vinculados a un espacio político determinado, como por ejemplo le pasó a Pablo Echarri hace unas semanas. En ese contexto, el periodista Roberto eh, Navarro hizo un análisis, hizo una advertencia, una reflexión y dijo los Viale, los Lanata, los Feynman, los Majul, son los que están generando la violencia. Después pasan al aire los escraches y aseguró, yo creo que algo hay que hacer con ellos, algo tenemos que hacer para frenarlo, dijo Navarro. Algo tenemos que hacer con ellos, porque están generando violencia. Mañana o pasado, un loco puede matar a alguien. Los que deben tener miedo son ellos, dijo Navarro, en relación a estos periodistas que multiplican el odio y que generan mucho daño. Bueno. A partir de esto dicho rápidamente, la Nación, Clarín, Adepa, todo el corporativismo periodístico salió a atacarlo, a denunciarlo. ¿Por qué? Porque dicen que sus dichos son violentos, porque dicen que los dichos de Navarro van en contra de la libertad de expresión, en contra de la libertad de prensa, que mandó a perseguir periodistas, barbaridades, dijeron de él. Y lo que uno quiere decir humildemente primero es expresar toda nuestra solidaridad con Roberto Navarro. Pero además es decir que Roberto Navarro tiene razón. Y que el problema es cuando no queremos o no tenemos el coraje para decir lo que dijo Navarro. Cuando se le quiere poner un límite a la violencia y al odio legitimado por el poder dominante, ese poder dominante te va a poner las reglas del juego que ellos imponen sobre tu cabeza y te van a decir que el que violenta sos vos. Quiero decir, son los mismos que fomentan a los odiadores los que tienen las reglas del juego que determinan que el violento sea Navarro. Espero estar siendo claro. Mientras Navarro dice que periodistas como Majul, como Leuco, como Feynman generan violencia, me pregunto, ¿es verdad o es mentira? ¿Miente Navarro cuando dice esto? ¿De verdad que miente cuando dice esto? ¿O se olvidaron de Feynman celebrando que a Timerman no lo dejaban viajar a Estados Unidos para su tratamiento con el cáncer? ¿Eso no es violencia? ¿Miente Navarro? ¿O se olvidaron de que Jorge Lanata fue parte de la operación de prensa judicial, la de la Morsa, la del triple crimen, donde luego los propios testigos apretados por decir lo que dijeron, afirmaron que... Las presiones vinieron, entre otros tantos, de este periodista, como de algunos sindicalistas que los tuvieron secuestrados, ¿se acuerdan? En la casa, por usar una palabra. Bastante fue así. 
No es violencia la de Alfredo Leuco que todos los días de su oscura vida está viendo cómo perseguir al kirchnerismo y acusó a Cristina Kirchner de dictadora, llamó a asesinos, persiguió a la cámpora sistemáticamente o estos periodistas no, inform, no enfermaron a Florencia Kirchner eso no es violencia, no, claro no es violencia la que ejerce un medio como Clarino como La Nación que se ha sostenido sobre mentiras sobre persecución política que son parte del lawfare no es violencia eso ahora resulta que el problema es el periodista que le quiere poner límite a esto es increíble, ¿eh? a ver, asumamos algo si nosotros somos una sociedad mediocre, una sociedad sin coraje, que quiere simplemente aceptar el sometimiento cultural y comunicacional del poder dominante, el problema no es el periodista que lo denuncia, el problema que tenemos como sociedad. Porque solamente una sociedad mediocre puede creer que denunciar a los violentos es violencia. De verdad, ¿eh? De verdad. Ahora resulta que ponerle nombre y apellido a los responsables de tanta manipulación mediática es ser violento, es ir en contra de la libertad de expresión, es ser en contra del periodismo independiente. El problema es de quienes se someten. Vamos a seguir creyendo en medios que hicieron negocios con los jubilados, que le robaron plata a los jubilados, que encubrieron un genocidio, que montaron operaciones de prensa y esos medios nos van a decir qué está bien y qué está mal. Si yo creo que el lobo es un cordero, y alguien viene y me dice, no, mirá que el lobo es el lobo, el problema no es de quien me lo dice, el problema es mío que sigo creyendo que el lobo es un cordero. Ellos trabajan todos los días en destruir lo que el campo nacional y popular representa políticamente, culturalmente, económicamente y comunicacionalmente. Y todos los periodistas que defendemos las ideas del campo nacional y popular, o somos corruptos, o somos chorros, o somos violentos. Es así. Bien. Para terminar con la hipocresía, hay que empezar por llamar por su nombre a los hipócritas. Y por otra parte, si Adepos y Clarín te determinan como enemigo, es un hecho relevante. En la vida no solo nos determinan los amigos, sino sobre todo aquellos que nos consideran enemigos. La columna de Fernando Borroni. No quiero dejar de cerrar el resumen mandándole un fuerte abrazo a Roberto Navarro, eh, que fue denunciado penalmente. ¿Qué pasó con Roberto? Roberto eh, hizo un editorial, bah, hizo varios editoriales, eh, alertando respecto de algo que nosotros también alertamos y, y bastante, que tiene que ver con los discursos de odio, con los scratches, con... Eh, con eh, bueno, la, la divulgación en los medios de comunicación y el aliento que hacen algunos comunicadores respecto de los scratches con discursos muy, muy violentos fuera de joda, digo, más allá de que los scratches per se que a los que asistimos son actos de violencia política realmente inusitada, digo, esto de ir a putear en la cara y decirle la hijo de tirarle polenta o lo que fuera a, a una persona, bueno, a Mirta Tundi, Juan Grabó, ya vimos todos los que lo sufrieron. Eh, y Roberto, para mí, con, con mucha razón, dijo, es peligroso hacer esto porque eh, se entra en un terreno de eh, scratches que se vuelve un descontrol y que es un arma de doble filo, claramente, porque hoy... Eh, a vos te conviene políticamente fomentar los scratches no significa que eh, se, se esté exento el día de mañana de que te ocurra digo no podemos validar y legitimar eh, la discusión política en ese terreno en un terreno de eh, actos de violencia política de un lado y del otro uh -huh. eh, y eh, bueno los grandes medios de comunicación salieron a decir que Navarro había amenazado a algunos comunicadores que son los comunicadores que justamente incitan a esto con, constantemente yo de hecho hice una editorial en C5N diciendo que estaban alentándolo que estaban legitimándolo y que era muy peligroso entrar en ese terreno de, de discusión porque de verdad es peligroso porque de verdad no podemos convalidar que la discusión política sea a través de scratches eh, y, y que tienen y que tenemos que regresar a la discusión dentro de, de ciertos límites no se puede estar difundiendo eh, scratches eh, constantemente por parte de cinco personas que van a todos lados y un día va a pasar algo grave un día va a pasar algo grave con un dirigente político en un scratch a, eh, a uno de estos eh, muchachos y muchachas que son 10, insisto, van a todos lados sí. a escrachar gente, se les va a ir la mano eh, de hecho ya con la asunción de masa vimos imágenes peligrosas digo, a Lautaro lo empezaron a empujar Lautaro Maislín, nuestro colega de sí, 5N sí, sí. y casi se lo lleva un bondi por delante digo, va a pasar algo grave 
Y estos mismos comunicadores que no hicieron más que, ale que alentar esto, porque literalmente lo alentaron diciendo que fea se les está poniendo a la calle, ¿eh? la gente está con mucha bronca. El problema es esa instancia previa donde vemos que insultan a los políticos. Pienso, creo que Viviana Conosa fue el, la máxima referente en sí. ese sentido, ¿no? De insultar permanentemente a los políticos, incluso Yo lo echar, eso... echar de su estudio con alguien claro. con el que no coincidía. No, y después dicen, no, nos gusta vivir en democracia. Bueno... Nada dista más de la democracia que estar alentando escraches eh, neofascistas, digamos. Eh, y yo escuché a comunicadores decir, se les está poniendo difícil, eh, la gente es un síntoma esto, ¿eh? Sí. eh y después, no sé, Feynman y Vial estuvieron 15 minutos mostrando escrache y al final Feynman dice, a mí no me gusta igual, ¿eh? Y Johnny Vial dice, no, no, a mí tampoco, pero se les está poniendo difícil, ¿eh? La gente... O decís, ¿es la gente realmente o se está fomentando un grupo de 10 escrachadores que van a todos lados, que realmente tienen mucho odio encima, y a los que se les, se les está diciendo, háganlo de nuevo, que está bien y que nosotros lo validamos en la televisión? Bueno, me parece que es peligroso, fuera de joda, me parece peligroso que se fomente esto. Eh, yo ni idea le puede pensar lo que quiera, puede decir, de hecho dicen cualquier cosa de, de gobierno, de quien fuera, y está muy bien, digo, tiene todo el derecho del mundo a expresarse. Ahora, necesitamos que haya responsabilidad, uno no puede pararse frente a un micrófono y, se, y sentir que es absolutamente impune. Eh, digo, necesitamos responsabilidad, sobre todo una cuestión de conciencia, no, no, no estoy diciendo hay que denunciarlo penalmente, estoy diciendo una cuestión de conciencia. Y después... Quienes viven hablando de la libertad de expresión salen corriendo a Comodoro Pía a presentar denuncias contra periodistas. Entonces es, podemos decir lo que querramos, queremos decir lo que querramos, en cuanto y en tanto no se nos ponga eh, en debate lo que hacemos y lo que legitimamos. Y el día que pase algo grave, probablemente estos comunicadores que no hicieron más que alentar que terminara pasando algo grave, van a salir a decir, bueno, mira un loquito. Y yo insisto, no son loquitos, son hijos sanos del odio que muchas veces se bajan los medios de comunicación. ¿Sí? Entonces dejemos de entender que son, bueno, 10 loquitos y demás. No, no. Son hijos sanos de lo que le eh, dicen todos los días en los medios de comunicación. No me refiero a la crítica al gobierno. ¿eh? No me refiero a que critiquen al gobierno, entonces se vuelvan críticos al gobierno. Me refiero a decir, con esta gente no se puede construir un país. La conciencia que crean. Con esta gente no se puede hacer nada, hay que aislarlos, hay que exterminarlos, digo, todos asistimos a ese tipo de discursos, no, no nos hagamos lo respecto de el tono violento que muchas veces se baja en los medios de comunicación. Entonces, esta cultura de salir a golpear gente, salir a golpear autos, de salir a eh, creer que uno tiene derecho a escrachar a alguien en un ambiente privado, a hacer manifestaciones en la puerta de la casa de Cristina y demás, no nos creamos que surgió de la nada. Es también una bajada clara de un discurso muy violento eh, y de un tono muy violento que se viene utilizando. Así que no quiero dejar de mandarle un abrazo a Roberto, que ayer fue denunciado penalmente ¿eh? por dirigentes eh, políticos que muchas veces eh, también se jactan y se llenan la boca hablando de la libertad de expresión. Lo leí a Hernán Lombardi, el colmo directamente, Hernán Lombardi hablando de libertad de expresión en la Argentina y criticando a Navarro, un tipo que despidió a cuanto periodista pudo, que desmanteló y encaró una persecución feroz en los medios públicos. Realmente que Lombardi esté hablando de esto, ya desde 2001 no podría hablar Lombardi, pero bueno. No. Hasta acá el resumen de noticias en la voz de los protagonistas en Crónica Luciana.